అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రేయర్ చెప్పేస్తాము ఇక్కడ చేరి ఉంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి బిడ్డ అంటే మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలతో దీర్ఘాయుష్గా ఉండే బిడ్డని ఈజీగా సేఫ్గా వీలైనంత వరకు నార్మల్ డెలివరీలో తీసుకోవాలి ఒక్కవేళ సిదేరేనైనా తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యం బాగుండాలి ఈ నైన్ మంత్స్ వాళ్ళు హ్యాపీగా కాన్ఫిడెంట్గా బాగుండాలి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ అర్థం చేసుకొని సపోర్ట్ చేయాలి ఆ బిడ్డ వచ్చే పర్పస్ గట్టిగా ఒక సంతోషమైన ఫ్యామిలీ స్ట్రాంగ్ మారల్ వాల్యూస్ మంచి విలువలు ఆ బిడ్డకి పెట్టేటప్పుడు ఆ సమాజంలో మం పీస్ఫుల్గా ఉండే సమాజం చాలా భద్రతా భావం ఉండే సమాజం క్రియేట్ చేసి మన భారతదేశం పూర్వ గ్లోరీ మనకి ఇంతకుముందు ఉన్నంత వచ్చేసేయాలి నేషన్ బిల్డింగ్ నేషన్ స్ట్రాంగ్ ఎకానమీ చాలా స్ట్రాంగ్ అన్నిట్లో ముఖ్యంగా మారల్ వాల్యూస్ బాగుండాలి అది ఈ గర్భంలో నుంచే మనం వేసేసేయాలి ప్రపంచం వ్యాప్తంగా పీస్ ఐక్యత భావం ఉండాలి ఈ వార్ క్రైమ్ రేట్ సూసైడ్ రేట్స్ బాగా తగ్గిపోవాలి మనుషులకి సంతోషం ఆ మారల్ వాల్యూస్ బాగుండాలి ఇప్పుడు ఈ తల్లిదండ్రుల నుంచి ఈ బిడ్డకి బాగా దిగిపోవాలి ఎందుకంటే మనం మంచి సొసైటీని మనం బిల్డ్ చేసేదాని కోసం ఈ బిడ్డను తీసుకొస్తున్నాం అనేది అందరి బిడ్డల్లో అందరి తల్లిదండ్రుల్లో బాగా గాఢంగా దిగాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నే నేను అనుకుంటాను అందరికి అది గట్టిగా కూడా చెప్పేస్తాను ఏదో ఒక ప్రెగ్నెన్సీ ఏదో ఒక బిడ్డని మనం కనడానికి కోసం రాలేదు మనం ఒక ఉత్తమమైన బిడ్డని తీసుకునే దానికోసం ఆ బిడ్డని తయారు చేసుకునే దానికి ఆ నేపథ్యంలో మనం కూడా చాలా ఉత్తమమైన తల్లిదండ్రులుగా మనం అయిపోతున్నాము చాలామంది అట్లానే ఉన్నారు కానీ అది ఎక్కువగా గెలుపవాలి అనేది అనుకుంటున్నాం దానికి భాగంగానే డాక్టర్ బేబీ చేయమంటాం బిడ్డతో మాట్లాడమని చెప్తాము అది చేసినప్పుడు తల్లికి ప్లస్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఈజీగా హ్యాపీ కాన్ఫిడెంట్గా స్మూత్ ప్రెగ్నెన్సీగా ఉంటుంది డెలివరీ కూడా చాలాసార్లు ఈజీగా సేఫ్గా అయిపోతుంది సో దీనికి హస్బెండ్ సపోర్ట్ మనకు అవసరం పక్కన ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా అవసరం సపోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది దానికోసమే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని చెప్పినా మేము ఒక స్పెక్టేటర్సే కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పినప్పుడే అవును మనకి కూడా అది మనసు పెట్టి విన్నప్పుడు మనం ఈజీగా స్థాయికి అందుకుంటాం మనకు కూడా అది బాగా వచ్చేస్తుంటుంది సో ఈ ఇదే మళ్ళీ మనం వీడియోలో పెడతాము కానీ నేను కూడా చాలాసార్లు వీడియో చూస్తుంటాను కానీ వీడియో చూసినప్పుడు కూడా పర్వాలే కానీ ఇక్కడ లైవ్గా ఉన్నప్పుడు లైవ్గా వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు విన్నప్పుడు ఆ అనుభూతినే వేరేగా ఉంటుంది అందుకని అందరూ ఇక్కడ వచ్చినారు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా ఆస్వాదించండి అందరిలో కూడా ఇక్కడ నుంచి పోయేటప్పుడు ఆ పరివర్తన బాగా ఉండాలి ఒక ప్రతి వాళ్ళు కూడా మంచి తల్లిదండ్రులే కానీ మనం ఇంకా ఒక ఉన్నతమైన మన తండ్రులుగా మనల్ని మనం తయారు చేసుకు ఒప్పుకోవడం అది ఎల్పవాలి బాగా ప్రతి నర నరాల్లో జీర్ణించుకొని పుట్టింది అట్లా మనం ఫీల్ అయిపోవాలి ఆ ఫీలింగ్ అందరికీ ఇప్పుడే ఈ సెషన్లోనే వచ్చేసేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు తేజస్విని ఒంగోలు నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పమని చెప్పి అడుగుతున్నాను అండి 
ఇప్పుడు డెలివరీ అయ్యి టూ మంత్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒంగోలు నుంచి రావాలంటే ఇదే పనిగా రావ రావాల్సిన అవసరం లేదు కానీ వాళ్ళ ఒక ఇన్వాల్వ్మెంట్ వాళ్ళ కమిట్మెంట్ అట్లా వచ్చినప్పుడు తన ఎక్స్పీరియన్స్ తన షేర్ చేసుకునేటప్పుడు నేను ఇటువంటి వాళ్ళకంతా ఎందుకంటే మనం జస్ట్ పిలుస్తాం అంతే మీరు రండి అని వాళ్ళ ఎంతో ఒక ఆప్యాయతగా ఎంతో ఒక ఇంట్రెస్ట్తో మన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవాలని వస్తున్నారు చాలా థ్యాంక్స్ తేజస్విని చెప్పండి అందరికీ నమస్కారం నా పేరు తేజస్వి నేను ఒంగోలు నుంచి వచ్చాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ మేడం చా నాకు మంచి బేబీని నాకు సేఫ్గా ఇచ్చినందుకు సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్టిలి ఇన్ఫర్టిలిటీ నుంచి నేను ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను మేడం చాలా నెగిటివ్ మైండ్ నాది ఏదైనా ఒకళ్ళకి ఇక్కడ వచ్చారు త్రీ అంటే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చాము సో కిడ్స్ కావాలి అనుకున్న టైంకి నాకు కొంచెం పిసిఓడి అట్లా ఉండింది సో ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్లో అసలు ఏదైనా ఒక్క విషయం తీసుకుంటే అది నేను నెగిటివ్గానే ఆలోచిస్తాను పాజిటివ్ అనేది ఎప్పుడు ఆలోచించను అనమాట సో ఇక్కడికి వచ్చాక పాజిటివ్గా థింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో ఫస్ట్ మంత్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు హెచ్ఎస్టి సంథింగ్ ఏదో చేసినప్పుడు ఈ మంత్ నాకు వచ్చేస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ అని నన్న ఇదిలో ఉన్నాను అనమాట సో తర్వాత మేడం వాళ్ళు అప్పుడే కాదమ్మా వెయిట్ చేయాలి నువ్వు ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి అని నన్ను అనుకోవాలి ప్లస్ దాని గురించి ఆలోచించకూడదు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండి అవన్నీ చే డైట్ అవన్నీ ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ ఫాలో అయ్యి శ్రద్ధగా అవన్నీ చేసుకుంటే నీకు మంచి బేబీ వస్తుంది సో ఇప్పటి నుంచే నువ్వు దేవుడితోటి బేబీ టాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేయి అని అని చెప్పారు ఎప్పుడు నాకు మంచి బేబీ కావాలి అని చెప్పి దేవుడిని ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉండేదాన్ని నా పొట్టలకు పంపించండి మంచి బేబీని అని చెప్పి తర్వాత కొన్ని మంత్స్ తర్వాత ఒక ఫైవ్ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఫెబ్లో కన్సీవ్ అయ్యాను సో ఫస్ట్ మంత్ నాకు తెలిసిన వెంటనే నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను అనమాట మేడం ఆ హ్యాపీనెస్ ఇక్కడే చూపించుకోవాలి అని అన్నది తర్వాత కొంచెం నాకు సెకండ్ మంత్లో కొంచెం బ్లీడింగ్ కనిపించింది అనమాట సో ఇంత దూరం జర్నీ చేయడం ఎందుకులే అని చెప్పేసి ఒంగోలులోనే చూపించుకున్నాను ఆ వన్ మంత్ థర్డ్ మంత్ అయిపోయింది థర్డ్ మంత్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్త్ మంత్ వచ్చింది సరే వెళ్దామా అని అని నేను ధైర్యం చేయలేకపోయాను అనమాట బేబీకి మళ్ళీ ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని చెప్పి పొట్టలో సో తర్వాత మైండ్లో నాకు ఇక్కడికే రావాలని చాలా గట్టిగా అనిపించింది అనమాట నాకు ఒంకోళ్ళు నచ్చలేదు అక్కడ వే ఆఫ్ ట్రీటింగ్ పీపుల్ అనేది నాకు నచ్చలేదు ఇక్కడికి వస్తే అందరూ అంటే సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా మేడం వాళ్ళు కానీ స్టాఫ్ కానీ అందరూ చాలా దగ్గరగా ప్రేమి ఒక ప్రేమతో దగ్గరికి తీసుకుంటారనమాట ఆ పాజిటివిటీ కోసమే నేను అంత దూరం నుంచి ఇక్కడ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను సో ఫోర్త్ మంత్లో మా హస్బెండ్ వాళ్ళకి చెప్పాను నేను అక్కడికే వెళ్తాను ఏదేమైనా సరే నేను ఈ నైన్ మంత్స్ అక్కడే చూపించుకుంటాను అని చెప్పేసి అంటే వద్దు ప్రస్తుతానికి ఒక సిక్స్త్ మంత్ నుంచి కానీ అలా వెళ్దాం అన్నారు కానీ మా బేబీ ఏమనుకుందో నా మైండ్ నేను అలా ఆలోచిస్తే తను అలానే ఆలోచించిందేమో తనకి నాకు వామ్థింగ్స్ ఎక్కువ చేసేసింది అనమాట ఆ మంత్ థర్డ్ మంత్ సో ఇంకా అది కూడా మా మా మమ్మీ అన్న మా హస్బెండ్ భయపడి ఇంక ఇక్కడ తీసుకొచ్చారనమాట ఇంకా అక్కడి నుంచి నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఫోర్త్ మంత్ బాగుంది ఫిఫ్త్ మంత్ బాగుంది కొంచెం యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది నాకు లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది బట్ అదేం కాదమ్మా అది కూడా నువ్వు బేబీ టాక్ ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు అని అని చెప్పారు అది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం పెట్టలేదు సెవెంత్ మంత్లో నాకు కొంచెం ఉమినీరు ఎక్కువగా ఉందని చెప్పారు సో అప్పుడు కొంచెం నేను కొంచెం ఫ్యామిలీ టెన్షన్స్ కూడా తీసుకున్నాను అనమాట సెవెంత్ మంత్ తనని పట్టించుకోలేదు సో తను ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చింది నాకు నా గురించి నువ్వు పట్టించుకోవట్లేదు అందుకే ఉమ్మినీరు నేను పెంచుకున్నాను అనని సో ఆ నెక్స్ట్ ఆ మంత్ మొత్తం నేను ఎయిత్ మంత్ మొత్తం డైట్ చేసి ట్వంటీ ఉన్న రేంజ్ని నేను ట్వెల్వ్కి తెచ్చుకున్నాను అనమాట డైట్ చేసుకొని అది డైట్ అనే కాదు మేడం వాళ్ళు చెప్పిన న్యాచురల్ టిప్స్ చెప్పారు సో నీకు ఎంత కావాలో అంతే ఉంచుకొని మిగతాది బయటకు పంపించాయి మరీ తక్కువ చేసుకోవద్దు మరీ ఎక్కువ చేసుకోవద్దు ఇబ్బంది అవుతుంది అమ్మకి నార్మల్ డెలివరీ అవ్వాలి సో అట్లాగా నేను చెప్తే అసలు ఆ మంత్ నెక్స్ట్ చెప్ చెకప్కి వచ్చినప్పుడు నాకు ట్వెల్వ్కి వచ్చేసింది అనమాట ఇక్కడ మేడం వాళ్ళు కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయారు ఇలా ఎలా జరిగిందమ్మా అని చెప్పి సో తర్వాత ఆ మంత్ ఇంక అట్లా గడిచిపోయింది ఎయిత్ మంత్లో ఇంక ఇలానే కంటిన్యూస్గా చెకప్కి వస్తూ ఉన్నాను నేను ఎక్కువ ఎక్కువ బేబీ టాక్ ఏం చేసేదాన్ని అంటే 
నాతో పాటు నా సిస్టర్ కూడా ఇప్పుడు కన్సీవ్ అయ్యి ఉందనమాట తనకి ఇప్పుడు నైన్త్ మంత్ రేపు టెన్త్కి ఫార్టీ వీక్స్ అయిపోతుంది తనకి సో నార్మల్ డెలివరీ చేసుకోవాలి అమ్మమ్మకి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు మనం ట్వంటీ వన్ డేస్కి డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి నా పనులు నేను నీతోనే అదే నేనే చూసుకోవాలి నిన్ను నాన్న నేనే చూసుకుంటాము అమ్మమ్మ నా చెల్ పిన్ని చూసుకోవాల్సి వస్తుంది సో మనము ఇది చేయాలి అని నేను బాగా స్ట్రాంగ్గా చెప్పేదాన్ని మేడం తనకి సో అట్లానే విని తను నార్మల్ డెలివరీలో వచ్చింది అండ్ ఇంకోటి కూడా నైట్ టైం ఎక్కువ ఏడవద్దు ఫీడింగ్ మంచిగా తీసుకో నీకు ఆకలి వేసినప్పుడు నాకు ఒక సిగ్నల్ ఇవ్వు నేను ఒకవేళ నిద్రలో ఉన్నా నువ్వు నీకు ఆకలి వేస్తే నేను అలానే వదిలే పడుకుని పోతాను కాబట్టి అని అని చెప్తే తను ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి తనకు ఆకలి వేసినప్పుడు లేస్తుంది లేసి ఏదో ఒక సిగ్నల్ ఇస్తూ ఉంటుంది మేడం సో అట్లాగే నైట్ టైం కూడా హ్యాపీగా నిద్రపోతుంది లెవెన్ టు ఫైవ్ అండ్ ఇనిషియల్గా కొంచెం బేబీస్ అంటే స్ట్రగుల్ అవుతాము సో ఇప్పుడైతే అంత సెట్ కొంచెం సెట్ సో తర్వాత సాంగ్ కూడా ఎక్కువ వినేదాన్ని సో ఏంటంటే మెయిన్ పాజిటివ్గా ఉండాలి నాకు నార్మల్ డెలివరీ అవ్వాలి ఎవరి కోసమో నార్మల్ డెలివరీ అవ్వాలి ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీలో అందరూ నార్మల్ డెలివరీ అయింది నాకు నార్మల్ డెలివరీ అయ్యి అవ్వాలి అని అని మనం అనుకోకూడదు నా ఆరోగ్యం కోసం నీ నీ ఆరోగ్యం కూడా నువ్వు హెల్దీగా బయటకు రావాలి అమ్మ ఆరోగ్యం కూడా ఫ్యూచర్లో బాగుండాలి అని అని నేను బాగా చెప్పేదాన్ని అనమాట సో అలానే తను వచ్చింది మేడం తర్వాత నేను టెన్త్నే మనం హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిపోవాలి అని చెప్పాను నవంబర్ టెన్త్నే ఇంకా టైం ఉంది డెలివరీకి నవంబర్ నవంబర్ సెకండ్కి నాకు స్కాన్ ప్రకారం అయితే సెకండ్ నైన్త్ మంత్ వచ్చినట్టు సో మరి తను ట్వెల్త్ టెన్త్కి కొంచెం పేక్ పెయిన్స్ లాగా అట్లా వచ్చాయన్నమాట మేడం అన్నారు వేడి నొప్పులు అన్నారు సో ఆ నైట్ నెక్స్ట్ డే స్కాన్ తీ తీసేసి పంపించేస్తానమ్మా అన్నారు ఒకవేళ ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి అని అప్పుడు నాకు థర్టీ సెవెన్ వీక్స్ టూ డేసే అనుకుంటాను సో తర్వాత మళ్ళీ స్కాన్లో ఏం తెలిసిందంటే లెవెంత్న టెన్త్నే నీకు కొంచెం ఓపెన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందమ్మా అని చెప్పి మేడం ఇక్కడే మీరు దూరం అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడే జాయిన్ అయిపోండి అన్నారు మేడం అయితే ఆ త్రీ డేస్ నాకు ఒక దేవతలాగే కనిపించారు చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని వెయిట్ చేసి నాకు నా నార్మల్ అన్ని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి సాఫ్ట్ ట్రైనింగ్కి ఎవ్రీథింగ్ మేడం చాలా కష్టపడి చేశారు సో ఆ త్రీ డేస్ కూడా నేను అంటే అంతసేపు బేబీ లోపల ఉండడం అనేది అంటే ఏమీ కాంప్లి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా ఉంచుకోవడం అంటే కష్ట కష్టమే అంటే ఏదైనా బీపీ అదే తనకి సంథింగ్ తన హార్ట్ బీట్ హార్ట్ బీట్ ఇట్లాంటివి మంచిగా చూసుకోవడం అనేది తన చేతిలో ఉండదు కదా ఉమ్మి నీరు తాగడం కానీ లేదంటే మోషన్ పాస్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తారు సో ఫస్ట్ నుంచి బేబీ టాక్లో కూడా అదే చెప్పుకునేదాన్ని నాకు బ్లీడింగ్ అనేది సెకండ్ మంత్లో బ్లీడింగ్ అయింది కదా త్రూ అవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ నాకు అసలు బ్లీడింగే అవ్వకూడదు ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత నాకు బ్లీడింగ్ కనిపించాలి అని అని చెప్పేదాన్ని అసలు అప్పటి నుంచి నాకు బ్లీడింగ్ అనేది లేదు మేడం తర్వాత ఫ్లూయిడ్ కూడా ఇంట్లో పో పోయి ఓకే అట్లా కష్టపడి రాకూడదు ఇంట్లో పోయి నేను టెన్షన్ పడి ఇక్కడ అక్కడ మళ్ళీ ఫ్లూయిడ్ పోయిందమ్మా అని చెప్పి అట్లాంటి మనకు వద్దు మేడం వాళ్ళు డెలివరీకి ముందే మనకి ఫ్లూయిడ్ పోవాలి బ్లీడింగ్ కూడా అప్పుడే కనిపించాలి అని 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 చెప్పాను ఫ్లూయిడ్ కూడా హార్ట్ బీట్ కూడా తను మంచిగా ఉంచుకుంది అసలు ఏమి ఇబ్బంది పెట్టకుండా నేను త్రీ ఐ థింక్ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ డే పెయిన్స్ పడినట్టున్నాను సో ఒక్క వన్ అండ్ హాఫ్ డే ఎక్కువ పడ్డాను పెయిన్స్ అండ్ ఒక టూ అవర్స్ ఇంకా ఎక్కువ అనిపించింది బట్ అవన్నీ బేరబుల్లే మన బేబీ కోసం పాజిటివ్గా అది అలా పాజిటివ్గా మైండ్ని నేను ఉంచుకున్నాను కాబట్టి నేను భరించగలిగాను అవి సో చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అది కూడా నా నా లే నా డెలివరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంక తను ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఈజీగా బయ బయటకి వచ్చేసింది అనమాట మేడం గారు నాకు ఇచ్చారు బేబీని సేఫ్గా అండ్ నేను పొట్టలో ఉన్నప్పుడు బాయ్ అయితే కిషాన్ అని లేదా గర్ల్ అయితే ప్రిషా అని పిలుచుకునేదాన్ని సో ప్రిషా పుట్టింది సో అదనమాట మీ హస్బెండ్ ఎట్లా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు మా హస్బెండ్ చాలా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు నేను ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాను తనని నాకు నార్మల్ డెలివరీ అవుతుందా అని చెప్పి అట్లా క్వశ్చన్స్ అడగడం నాకు డెలివరీ అప్పుడు కూడా నేను చాలా విసిగించారు స్టాఫ్ అందరిని ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు నాకు అని అలాగా సో అలాగ నాకు అవుతుందా అని అంటే తను నీకు ఎందుకు అవదు ఖచ్చితంగా అవుతుంది అని అని చెప్పి తను బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఏదైనా నాకు ఒకవేళ ఏదైనా బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చినా కానీ 
నైట్ టైమ్స్ ఎక్కువ లేచినా గానీ పాపం ఎప్పుడు నాకు ఏదైనా కావాలన్నా అందిస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ తన దగ్గరే ఉన్నాను నేను నైన్ మంత్స్ మా బా ఒంగోలోనే ఒకే దగ్గర ఉంటాము అంటే ఒకే ప్లేస్ ఒక అపార్ట్మెంట్ లోనే ఉంటాము వేరే ఫ్లోర్ లో మమ్మీ వాళ్ళు ఉంటారు మేము వేరే ఫ్లోర్ లో ఉంటాము సో తనే తన దగ్గరే మాక్సిమం ఉన్నమాట ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు డెలివరీకి వచ్చే ముందు కూడా మా ఇంట్లో నుంచి వచ్చాను నేను డెలివరీకి సో అప్పుడు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడం పెయిన్స్ ఎక్కువగా అయినాయి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడం అవసరమా అని చెప్పి మా పేరెంట్స్ అన్నారనమాట అక్కడ జాయిన్ అవుతావా అని లేదు అని చెప్పేసి తన వైపు చూస్తే తను కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు లేదు అక్కడికే వెళ్దాము అని చెప్పి సో లక్కీగా ఒక కార్ కూడా దొరికింది ఇంక అరేంజ్ చేసుకొని వెంటనే వచ్చామన్నమాట సో వెయిట్ చేయి ఒక్క వన్ అవర్ అమ్మకు కొంచెం రిలీఫ్ ఇవ్వు నువ్వు మనం సేఫ్ అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళే చూసుకుంటారు డాక్టర్ వాళ్ళే అని అని ఆ వన్ అవరు నిజంగానే ఒక చాలా కష్టంగానే గడిచింది కానీ రాగలిగాను మేడం ఊమి నీరు కూడా పోవడం కానీ ఏమీ లేదు నైట్ నైట్ అదే నేను టెన్త్ జాయిన్ అవ్వాలి అని అన్నాను కదా మ్యామ్ తను కట్ కరెక్ట్గా వన్ ఓ క్లాక్ వచ్చాము అనమాట నైన్త్ నైట్ సో ఇది ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అందరూ బీ పాజిటివ్ మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోండి తర్వాత ఫీడింగ్ ముందు ఫీడింగ్ అనేది మంచిగా ఉండాలి నువ్వు మంచిగా తాగాలి నా ఫీడింగే తాగాలి అని అని కూడా చెప్పుకోండి తనకి సో ఇలాగా చేసుకుంటే మీకు మంచి బేబీ అనేది వస్తుంది అండ్ నేను పొట్లో ఉన్నప్పుడు తనకి అందరికీ పెద్దవాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నువ్వు సాల్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ నీకు కావాలి అండ్ ధైర్యం కూడా నీకు కావాలి నీకు ఏమైనా తెలియకపోతే పెద్దవాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలి సో అమ్మ నాన్న నిన్ను బాగా చూసుకుంటారు చూసుకుంటాము సో ఇంతకు మించి నీకు ఇంకే క్వాలిటీస్ అవసరం లేదు నువ్వు ఏం చదవాలనుకున్నా నువ్వు చదువుకోవచ్చు పెద్దవాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ నువ్వు ధైర్యంగా ఏదైనా నువ్వు ప్రపంచాన్ని ఎదుర్కోగలిగితే ఎదుర్కోగలిగితే నువ్వు ఇక్కడైనా నువ్వు విన్ అవుతావు అని అని చెప్పుకునేదాన్ని మేడం స్పెసిఫిక్ గా ఈ క్వాలిటీయే ఉండాలని ఏం చెప్పేదాన్ని కాదు నీ ఇష్టం నీకు మంచి చెడు అని అనేది చెప్పుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు పలానా టైమ్ అనా లేదంటే నాకు అనిపించినప్పుడు అలా చెప్పేదాన్ని మ్యామ్ నైట్ టైం పడుకునేటప్పుడు చెప్పేవాళ్ళం వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా చెప్పేవాళ్ళు సో ఇంకా అట్లా మా ఫాదర్ మా హస్బెండ్ ఊర్లో లేకపోతే నేను ఆ ఫీలింగ్ లో ఉండేదాన్ని అబ్బా ఈరోజు ఒక వన్ వీక్ లేరు అనమాట ఆఫీస్ వర్క్ మీద వేరే ఊరు వెళ్ళారు సో ఆ వన్ వీక్ నేను తనని మిస్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తే తను వచ్చిన తర్వాత హాయ్ హాయ్ ప్రిషాన్ కానీ లేదా కిషాన్ అని కానీ అలా పిలిచినప్పుడు కిక్ ఇచ్చేదనమాట తను మిస్ అయింది నా ఫీలింగ్ అనేది తనకి బాగా వెళ్ళేదనమాట సో మీరు ఎంత మంచిగా ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఒక వీడియో కూడా చూశాను అనమాట మనం ఏదో ఆలోచిస్తే అది వాళ్ళ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లోనే రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటుంది అని చెప్పారు మేడం మీరు అప్పటి నుంచి నేను నెగిటివ్ థాట్స్ అనేవి అసలు తీసేసి తనకి అదే అంటే మనల్ని క్రాంకీగా ఉండడం అని చెప్పిన మాట వినకపోవడం కొంచెం పెద్ద అయ్యాక అట్లా చేస్తారని చూసాక నాకు చాలా భయం వేసింది సో అలా చేయకూడదు తను కొంచెం నెమ్మదిగా ఓకే అమ్మ అని అని చెప్పే కిడ్ కావాలి అని అనేది నాకు ఇష్టం మ్యామ్ బాగా అల్లరి చేసే కిడ్ కాకుండా సో అట్లాగా బేబీ టాక్ మంచిగా చేసుకొని హ్యాపీగా నా బేబీని తీసుకొని సేఫ్గా వెళ్ళాను మ్యామ్ ఓకే సో అంటే అంతకుముందు మీకు కొంచెం మనకి డౌట్ ఉంటుంది కదా ఎట్లా అవుతుందో అనేది అందులో మీ అమ్మకు త్రీ సిజేరియన్స్ అయింది ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు నాకు కూడా అట్లనే అయిపోతుందేమో అనే బిలీఫ్ కొంతమంది గట్టిగా పట్టుకుంటారు అట్లా దాని నుంచి ఎట్లా బయటకు వచ్చారు ఏ ఏ దీనివల్ల యాక్చువల్లీ మా మా తోడు కోళ్ళు ఇక్కడే చూపించుకుంది అనమాట అసలు నాకు పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ చెరిష్మా అనమాట తన వీడియో కూడా ఉంది ఒకటి సో ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి ఐ డోంట్ నో వీడియో నెంబర్ సో అసలు నాకు ఫస్ట్ తనే పెద్ద మోటివేటర్ నాకు మా మదర్ కన్నా మా మదర్ సెన్సిటివ్ నేను బాధపడితే అసలు చూడలేరు అనమాట నా త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే నువ్వు నా కాన్పు అవుతున్నప్పుడు అసలు నువ్వు ఉండకు నా పక్కన తనైనా ఉండాలి అంతే తను ఎక్కువ మోటివేటర్ అనమాట నాకు సో లాస్ట్లో కొంచెం బేబీకి వన్ సిక్స్టీకి వెళ్ళింది పల్సు అని అని ఒకవేళ సీ సెక్షన్ అవ్వగల అవ్వితే చేయాల్సి వస్తుందని మీరు చెప్పారంట చెప్తే తను వచ్చి నాకు వన్ సిక్స్టీకి వెళ్ళిందంట అవసరం అని ఎందుకు భయపడుతున్నావు అలా అలా ఇప్పుడు దాకా కష్టపడ్డావు 
నైన్ మంత్స్ కష్టపడ్డావు ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో నీ బేబీ నీ దగ్గరకు వస్తుంది నువ్వెందుకు భయపడుతున్నావు అయిపోయింది కదా ఒక వన్ అవర్ ఓర్చుకో అని అని చెప్పి నీకు అట్లా సి సెక్షన్ కావాలా అని అని చెప్పి తను అట్లా చెప్పింది అనమాట నో 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 అని చెప్పి నేను దాన్ని వెంటనే మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొని నా మైండ్ అయిపోతే అదే అయిపోతుంది అని చెప్పి అలా నొప్పులు అలానే బలి భరించాను మేడం సో ఇంకా థియేటర్ కూడా నేను నవ్వుకుంటూ వెళ్ళాను బాయమ్మ అని చెప్పి అట్లా వెళ్ళాను అనమాట సో ఇంకా అలాగా మంచిగా అయింది మ్యామ్ తనే నాకు బిగ్ మోటివేటర్ మా హస్బెండ్ కూడా సో వాళ్ళు నీకు నార్మల్ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నారు ఆ థాటే నాకు లేదు మ్యామ్ సీజరీన్ అవుతుంది అన్న థాటే నేను అసలు మైండ్ లో పెట్టుకోలేదు కానీ ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా నాకు అంటే నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో నాకు సీసెక్షన్ అవ్వకూడదు నార్మల్ డెలివరీ అవ్వాలన్న ఇదిలో ఉన్నాను నేను కానీ ఒక ఎయిత్ మంత్ లో నైన్ ఎయిత్ మంత్ ఎండింగ్ లో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు శాంతి మేడం చెప్పారనమాట సో ఇట్లాగా సీసెక్షన్ అయిన వాళ్ళవి ఇలా ఉన్నాయి ఎక్స్పీరియన్సెస్ చూడొకసారి వాళ్ళు రాశారు అని చెప్పి నాకు ఒక టూ త్రీ మెంబర్స్ చూపించారనమాట వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించినప్పుడు ఇట్లా పెయిన్ ఉండదమ్మా నీకు లైఫ్ లాంగ్ పెయిన్ ఉంటుంది అని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు నడు నొప్పులు ఇవన్నీ అవసరం లేదు అవేమి ఉండవు ఇప్పుడు అంతా టెక్నాలజీ మారిపోయింది సార్ మంచిగా చేస్తారు అని అని చెప్పారనమాట సో ఇలా బేబీకి ఏదన్నా లాస్ట్ లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం అయితే మోషన్ పాస్ చేసినా కానీ అలా ఉంటేనే చేస్తామమ్మ అని అని చెప్పారు నీ మైండ్ అట్లా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకో అని అని చెప్పారు సో అప్పటి నుంచి నేను ఓకే సి సెక్షన్ అయితే మంచిదే ఓకే తను సేఫ్గా వస్తే చాలు అని మ్యాథ్స్ రాదు ఎక్కడో ఒక ఫైవ్ పర్సెంటే కదా అని అని అనుకునేదాన్ని సో నేనైతే నా బాడ్ నేనైతే చాలా సెన్సిటివ్ అనమాట ఒక ఇంజక్షన్ అయినా సెల్ అయినా కూడా చాలా భయము సో అలాంటిది నేను నార్మల్ డెలివరీ చేసుకున్నా అనేది నాకు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యమే అనమాట నార్మల్ డెలివరీ చేసుకోగలిగానా అని చెప్పి సో ఇంకా నొప్పి గురించి భయం ఉండేదా ముందు నాకు కన్సీవ్ అవ్వక ముందు జాన్ లో సేమ్ ఇదే టైం మేడం డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది అనమాట అప్పుడు చాలా సఫర్ అయ్యాను మేడం నాకు నా లైఫ్ లో ఎక్కువ హాస్పిటలైజ్ అయ్యింది అదొక్క సిచ్యువేషనే సో అప్పుడు నాకు ఒక బేబీ పుట్టింటే ఈ పైనే ఉండేదేమో ఓకే ఓకే అని అని చెప్పి అనిపించింది అనమాట నాకు గుండెల్లో నొప్పి ఎక్కువ వచ్చింది అనమాట అప్పుడు సో ఆ పెయిన్ అనుభవించిన తర్వాత వెంటనే నా మా ప్రీష కూడా వచ్చేసింది వెయిట్ కూడా నేను చాలా తగ్గాను మ్యామ్ ఆ ఫీవర్ వచ్చిన తర్వాత వెయిట్ కూడా చాలా తగ్గాను ఆ మార్చ్లో కూడా నేను ఏమి చాలా డైవర్షన్ అనింది నాకు ఇంట్లో ఏదో ఉగాది పనుల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాను ఆ మంత్ అంతా అసలు ప్రెగ్నెన్సీ గురించి కానీ ఎలాగో నేను సిక్ అయి ఉన్నాను కదా ప్రజెంట్ ట్రీట్మెంట్ కొన్ని రోజులు వెళ్ళకుండా ఉందాము కొంచెం నేను స్ట్రాంగ్ అయ్యాక మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకునే టైంకి ఫ్రీ షార్ట్ చేసేసి సో అట్లా అనమాట సో అంతే బేబీ కోసం నొప్పిని ఓర్చుకుంటాను అన్నట్టు మీరు అనుకున్నాను మ్యామ్ సో ఆ నొప్పిని ఓర్చుకున్నాను ఇంక ఈ నొప్పి ఎంత అని అనిపించింది నాకు సో అది మేబీ రావడం కూడా నాకు మంచిదే అయిందేమో దేవుడు అది మంచిగా చేశాడేమో అనుకున్నాను సో బేబీ కోసము నేను లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నా పని నేను చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు యాక్టివ్గా సో ఒక టెన్ డేస్ ఇనిషియల్ గా కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యాను పెయిన్స్ తోటి ఆ తర్వాత అసలు ఏం లేదు చాలా హ్యాపీగా గడిచిపోయింది మ్యామ్ నమ్మ గడుస్తుంది ప్రజెంట్ నా మదర్హుడ్ బాగుంది మ్యామ్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ మై మదర్హుడ్ మీ అసలు ఫస్ట్ మీ పక్కన ఉండే వాళ్ళని పాజిటివ్ గా మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసే వాళ్ళనే మీరు వెతుక్కోండి నాకు ఫస్ట్ నుంచి అదే మ్యామ్ నాకు నెగిటివ్ గా ఎవరు లేరు నేను పాజిటివ్ వాళ్ళ వైపే వెళ్ళేదాన్ని ఎవరైనా నాకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఉంటది అట్లా ఉంటది అని చెప్పినా కూడా నేను పట్టించుకునేదాన్ని కాదు నేనైతే ట్రస్ట్ యువర్ డాక్టర్ అంటాను ఏ డౌట్ వచ్చినా డాక్టర్ని అడగడంలో తప్పలేదు నేను ఎప్పుడు నివేదిత మేడంకి బాగా ఎక్కువ ఫోన్ చేసేదాన్ని అనమాట ఒకరోజు ఇట్లానే చెకప్కి వచ్చినప్పుడు సి సెక్షన్ పెట్టేయండి అని అని ఆ వాతావరణం చూసేసరికి నాకు చాలా భయం వేసింది అనమాట ఆ రోజంతా కూడా నేను కొంచెం నీర్స్ పడిపోయాను ఆలోచించి అమ్మో నేను నెక్స్ట్ మంత్ నేను ఈ పొజిషన్లోనే ఉంటానేమో అని అని మేడంతో మాట్లాడక మేడం బాగా మోటివేట్ చేశారు 
అలాగే శాంతి మేడం వీళ్ళందరూ కూడా బాగా చెప్పి వేరే వాళ్ళకి సర్జరీ అని ప్రిపేర్ చేసేదాన్ని చూసినప్పుడు మీరు కొంచెం హడావిడి అయ్యాను నేను ఆ రోజంతా కూడా కొంచెం నీరసపడిపోయాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా సో ఇక్కడ నుంచి నేను ట్రైన్ లోనే వచ్చేదాన్ని ఆ నైన్ మంత్స్ ట్రైన్ లోనే వచ్చాను సో అట్లా కొంచెం ఆ రోజు భయం వేసింది నో నేను నువ్వు అక్కడ ఎందుకు ఉంటావు నీకు ఈజీగా నార్మల్ డెలివరీ అవుతుంది నీవేవి నీకు మంచిగా వస్తుంది వెళ్ళు అని అట్లా బాగా నివేదిత మేడం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడారు నాతో తన అప్పుడు నేను కొంచెం సెట్ అయ్యాను ఇంకా ప్రశాంతంగా అన్నం కూడా తిన్నాను ఆ రోజు మంచిది సో అట్లా మ్యామ్ ఫస్ట్ స్టాఫ్ మ్యామ్ ఇక్కడ ఏదైనా నేను వచ్చాను అంటే ఇలాగా రిసీవ్ చేసుకునే ఇక్కడ రిసీవ్ చే రిసీవింగ్ అనేది నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట మా హస్బెండ్కి అయినా నాకైనా సో ఇంకా ఇలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుందాం అన్నప్పుడు ఇంక ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఇంట్లోనే ఉంది సో ఇంక ఇక్కడికే వచ్చేసాం మ్యామ్ ఇంక ఎక్కడ తిరగకుండా అంతే ఈ జర్నీ చేసేటప్పుడు అంతా అమ్మ నేను ఇప్పుడు కొంతమంది అంటారు జర్నీ చేస్తున్నాను నాకేమైనా అవుతుందా బేబీకి ఏమైనా అవుతుందా డౌట్ ఏమి ఫోర్త్ మంత్ థర్డ్ మంత్ లో అట్లా ఉంది బ్లీడింగ్ చూసాక ఫోర్త్ మంత్ నుంచి అసలు ఏం లేదు మనం ఇప్పుడు ట్రైన్ ఎక్కుతున్నాం మా డాక్టర్ మేడం గారి దగ్గరికి వెళ్తున్నాము చూపించుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేస్తాం త్రీ కల్లా అని అలానే వచ్చేదాన్ని మ్యామ్ తను ఇదిగో ఇప్పుడు ట్రైన్ దిగుతున్నాం మనం అన్నప్పుడు కిక్ కూడా ఇచ్చారు ఆటోలో వెళ్తున్నాం అన్ని చెప్పేదాన్ని అనమాట సో ఇప్పుడు నీకు స్కాన్ ఉంది నువ్వు మంచిగా ఉన్నావని చూపించు టెన్షన్ పెట్టకు అమ్మని అని ప్రతి స్కాన్ కి చెప్ నేను ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి రామన్నారు అనుకోండి ఆ నెక్స్ట్ స్కాన్ కి నెక్స్ట్ స్కాన్ లో నువ్వు హెల్దీగా ఉన్నావు నీ వెయిట్ బాగుంది ఎంత ఉండాలో అంతే ఉంచుకో అని నన్ను కూడా బాగా చెప్పుకునేదాన్ని సో తను అట్లానే చేసేది అట్లా అన్నప్పుడు అంతా కెక్ ఇచ్చేదా లేదా అప్పుడప్పుడు ఇచ్చేది అప్పుడప్పుడు ఇచ్చేది అంటే కొన్ని కొన్ని జర్నీ చేసేటప్పుడు అప్పుడైతే బాగా కిక్ ఇచ్చేది అనమాట చెప్పే చెప్పేదానికి తర్వాత తను ఇలానే నేను వెయిట్ కూడా బాగా నువ్వు వెయిట్ ఎక్కువ ఉండకూడదు నువ్వు బయటకు రావడానికి కష్టం అవుతుంది ఎంత వెయిట్ బేబీ బర్త్ వెయిట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ సంథింగ్ ఎంతో ఉంది మ్యామ్ నువ్వు టూ పాయింట్ ఎయిట్ లోపే ఉండాలి అని చెప్పాను సో తను అలానే ఉంది హెల్దీగా బయటకు వచ్చింది తను అంతే ఉంది అలానే అమ్మ మాట వినింది అనమాట త్రూ అవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆ వెయిట్ గురించి ఫీడింగ్ గురించి అమ్మమ్మని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు మంచి టైమ్ లో ఫుడ్ ఎట్లాంటివి రాకూడదు అని కూడా చెప్పాను మంచి టైమ్ లోనే పుట్టింది అది ఓకే చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ